De ce a fost România o excepție? De ce a fost nevoie de o revoltă socială generalizată, care să înlăture sistemul represiv al ceaușismului? De ce au fost morți și răniți în decembrie 1989? Rezumând, putem spune că mișcările de protest care au vizitat în România, fie că este vorba despre cele studențești din anii 56, fie că este vorba despre revoltele muncitorești ale minelor din Valea Jiului din 77 și de la Brașov din 1987, ca și alte forme de protest, acestea nu au generat embrionul unei societăți civile, proiecte alternative și nici forțe care să negocieze o tranziție pașnică. Atât mie cât și multor români ne era foarte clar că singura soluție posibilă va fi o schimbare violentă de regim. Semnele nemulțumire erau evidente ca și radicalizarea stării de a populației. Eșecul economic și social al regimului era evident. Explozia a avut loc la început în Timișoara, printr-o amplă revoltă populară, care în ciuda represiunii armate, soldate cu numeroase victime, a proclamat în ziua de 20 decembrie 1989 orașul Liber Timișoara. Ea a fost continuată în București în zilele de 21 și 22 decembrie, marcate de noi sacrificii umane, când Ceaușescu, sub presiunea maselor populare, a fost obligat să părăsească cu elicopterul clădirea Comitetului Central, moment simbol al prăbușirii dictaturii. În aceste condiții a apărut o structură ad hoc, Consiliul Frontului Salvării Naționale, care a preluat puterea, prezentând în seara zile de 22 decembrie 89 la televiziunea națională programul său în 10 puncte de transformare democratică a țării. Efectul imediat al Revoluției Române din decembrie 89 a fost apariția explozivă de partide politice, pe baza decretului lege emis de Consiliul Frontului Salvării Naționale în ziua de 31 decembrie 89. În decurs de o lună s-au constituit 30 de partide politice. La 1 februarie 90, în urma reuniunii liderilor celor 30 de partide, s-a constituit o nouă structură politică, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, care a funcționat ca un parlament, preparlament, și a pregătit primele alegeri libere din luna mai 90. Alegerile din 20 mai 1990 au dus la formarea primului parlament ales democratic după o lungă perioadă istorică, care a funcționat și ca adunare constituantă. Although we had to pay important social costs, we started the structural change of Romania, moving very fast from a command economy to a free market economy by means of an ambitious privatization process. Romania is now a member of the EU and of NATO, having a consolidated international status. Yet the Romanian society still faces problems that require a joint action of all forces and institutions in order to solve the situation in a democratic manner and to the benefit of all its citizens. Ladies and gentlemen, I would like to salute the presence of the representatives of our neighboring countries. We had very good uh, relationships with all uh, heads of states and the representatives of the government from our neighboring countries. We all underwent the same process coming back to the state of law, building a market economy. In, in order to have things done in that era's conditions, we also had the participation of the citizens to the public uh, development, and things look to be a little bit different than democracy is not worth without the involvement of its citizens. Democracy is not a simple voting process every four years. Although it was not easy, I believe that it would be useful right now to have a civil society that would be active, alive, powerful, as the one that we had in the 90s. 
I would like to conclude my speech uh, by bringing uh, a salute to all those that sacrificed themselves for democracy and freedom, to all those that fought against a totalitarian regime, regardless if we're speaking about a fascist, a Stalinist, or other type of regime. They were people from uh, different religions and from uh, different uh, dem approaches, political approaches. They serve the freedom of the citizens. We are obliged to remember them and to do it so that we will never need additional sacrifices. In relation to the intervention of uh, Mr. Dink, uh, we have a law 341 of 2004. I know that the government uh, has decided to take the necessary measures in order to enforce this law. As of January 1st, 2015, the law for the victims of the revolution shall enter into force. I hope that uh, this will happen because it meets the real needs of people that were hurt and that are still being hurt due to the present conditions.